ஜபித்தாரம்பிப்போம் பரலோக பிதாவே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையிலே சபையாய் கூடி வந்து நாங்கள் ஜபிக்க எங்களை கூட்டி சேர்த்தபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜபத்தில் எங்களை நடத்துவீராக தேவாவியானவர் தாமே ஜபிக்க எங்களுக்கு போதிப்பீராக கற்றுத்தருவீராக உம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற வாஞ்சைகளை விருப்பங்களை எங்களுடைய ஜபமாக்கி அவைகள் இந்த பூமியில் நிறைவேறுவதற்காக நாங்கள் இன்றைக்கு பிரயாசப்பட ஜபத்தில் எங்களுக்கு இருவை செய்வீராக ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவமாக மக்களுக்கு இருக்கட்டும் இதில் பங்கு கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரையும் வந்து பங்கு கொள்கிறவர்களையும் பல்வேறு இடங்களில் இருந்துக்கிட்டே இதில் கலந்து கொள்கிறவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசு நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நாம் கூடி வந்து ஜபிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஜபிக்க கற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த கற்றுக்கொள்கிற ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஜபத்துக்கு வர்றோம் ஆனால் தினந்தோறும் வீட்டில் ஜபிக்கிறோம் இல்லையா இது போதாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணால் போதாது தினந்தோறும் வீட்டில் ஜபிக்கிறோம் வீட்டில் ஜபிக்கிறதுக்கு இன்னும் சிறப்பாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு போதனை இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது அதை செய்தும் காட்டுறோம் இதில் ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது என்ன மெத்தடு ப்ரேயிங் த பைபிள் வேத வசனத்தையே ஜபமாக ஏறெடுப்பது அதுதான் நம்முடைய மாடல் ஏன் வேத வசனத்தையே ஜபமாக ஏறெடுக்கிறோம் ஏன் நம்ம சொந்தமாக ஜபம் பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் ஆனால் வசனத்தின் அடிப்படையில் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா வசனத்தை தியானித்து அதிலிருந்து ஜபம் பண்ணும்போது அந்த ஜபம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இல்லைன்னா நம்ம வந்து தினந்தோறும் சொன்ன வார்த்தைகளே தான் சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அந்த ஜபம் ஒரு சின்ன வட்டத்தையே சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நானே என் மனைவி என் பிள்ளைங்க என் வேலை என் தொல்லை என் கஷ்டம் இதிலே தான் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வளர்ந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் அங்கங்கே ஏதாவது ஊழியம் செய்கிறவங்க அது இது நடக்கிற ஊழியங்கள் அது இதுன்னு ஜபம் பண்ணுவோம் அதை தாண்டி ஒன்றும் போகாது பெரிய தேவனுடைய நோக்கம் சித்தம் இந்த உலகத்தை குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற காரியங்கள் அதுக்குள்ளெல்லாம் ஒன்றும் போகாது அதுக்குள்ளே போகிறது ரொம்ப அவசியம் பாருங்கள் நம்ம அந்த தேவனுடைய பெரிய நோக்கத்தின் திட்டத்தையும் தெரிந்து ஜபம் பண்ணுறது அவசியம் ஏன்னா அவருடைய பிரதிநிதிகளாக நம்ம இருக்கிறோம் அவருடைய சித்தத்தை இந்த பூமியிலே நிலை நிறுத்துவது தான் நம்முடைய வேலை அதனால் தான் சொன்னார் ஜபம் பண்ண கற்றுத்தரும்போது எப்படி கற்றுத்தந்தார் முடிய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுகிறது போல் பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அப்படின்னு ஜபம் பண்ண கற்றுத்தந்தார் அப்போ ஜபத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பரலோகத்தில் தேவனுடைய சித்தம் செய்யப்படுறது போல் பூமியிலேயும் தேவனுடைய சித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை நம்முடைய சமுதாயத்தில் நம்மை சேர்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய சித்தம் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஜெயிப்பது அவசியம் அதை ஜெபம் பண்ணும்போது அப்போ கத்தருடைய டீமில் நம்ம ஒரு அங்கத்தினர் ஆகிடுறோம் அப்போ நம்முடைய தேவைகள்லாம் வந்து அதனாலேயே நம்முடைய தேவைகள்லாம் நிறைவேற்றப்பட ஆரம்பிக்கிறது நம்ம அவருக்காக வேலை செய்கிறவர்களாயிடும் நம்ம அவருக்காக வேலை செய்யும் போது கத்தர் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அங்கே சந்திக்கிறார் ஏன்னா நாம் அவருக்காக தானே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய தேவைகள்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இல்லையா சரி இந்த வேத வசனத்தை ஜபமாக ஏறெடுப்பதற்கு சங்கீத புஸ்தகத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா சங்கீத புஸ்தகம் ஒரு ஜப புஸ்தகம் ஆக்சுவலாக அது வந்து தேவனிடத்தில் பாடும்படியாக எழுதப்பட்ட ஜபங்கள் அதனால் ஒரு ஒரு சங்கீதமாக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இப்போ அறுபத்தி நாலு சங்கீதம் முடித்து அறுபத்தஞ்சாவது சங்கீதத்தை பாதி பார்த்தோம் போன வாரம் இந்த வாரம் மீதியை பார்க்க போகிறோம் அறுபத்தைந்தாம் சங்கீதத்தில் எல்லா நன்மையான ஈவுகளும் இந்த நல்ல தேவண்டத்திலிருந்து வருகிறது என்பதுதான் இந்த சங்கீதத்தின் செய்தி ஆகவே இது முதல் எட்டு வசனத்தை பார்த்துட்டோம் அதை வாசிக்கிறேன் இதை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்று நான் சொன்னேன் இந்த சங்கீதத்தை ஒன்று வந்து ஒன்றுலேருந்து நாலு வசனங்கள் அது முதல் பிரிவு அங்கே வந்து தேவன் எப்படி கிருபை உள்ளவர் அப்படிங்கிறத இந்த நாலு வசனங்கள் சொல்லுது கிருபை உள்ள தேவன் அவர் அதன் பிறகு அஞ்சிலேருந்து எட்டு வரைக்கும் தேவன் வல்லமை உள்ளவர் இஸ் அ காட் ஆஃப் மைட் அப்படின்றத நம்ம வாசிக்கிறோம் 
அப்புறம் வசனம் ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் அதான் அதை நீண்ட பகுதி அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது வந்து தேவன் இஸ் அ காட் ஆஃப் பிளண்டி அவர் ஏராளத்தின் தேவன் என்பதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேவன் கிருபை உள்ளவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ஏராளமானவர் தாராளமானவர் இந்த மூன்று காரியங்கள் தான் ஆக்சுவலாக அந்த மூணாவது பகுதி தான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இங்கே வர்றதுக்கு தான் அந்த முதல் எட்டு வசனங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த எட்டு வசனங்கள் இங்கே கொண்டாந்து நம்மளை விடுறதுக்காக சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் முதல் எட்டு வசனங்கள் தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய வல்லமையை பற்றி சொல்லுது இந்த ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணு வசனங்கள் வந்து அந்த கிருபை வல்லமை உள்ள தேவன் எப்படி தம்முடைய கிருபையும் வல்லமையும் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க பயன்படுத்துகிறார் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க அவருடைய கிருபை அவருடைய வல்லமை போதுமானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட்டே அதை சொல்கிறதுக்கு தான் முதல்ல கிருபையை பற்றியும் வல்லமையை பற்றியும் சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இங்கே எப்படி அவர் ஏராளம் தாராளமாக நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார் என்பதை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறது ஆனால் வாசிப்போம் முதல் எட்டு வசனம் கூட சேர்த்து வாசிக்கிறேன் நான் முதல் நாலு வசனம் கவனிங்க தேவன் கிருபை உள்ளவர்ன்றது சொல்கிறது தேவனே சியோனில் உமக்காக துதியானது அமைந்து காத்திருக்கிறது பொருத்தனை உமக்கு செலுத்தப்படும் ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவர் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் அக்கிரம விஷயங்கள் என் மேல் மிஞ்சி வல்லமை கொண்டது தேவரீரோ எங்கள் மீறுதல்களை நிவர்த்தியாக்குகிறீர் உங்களுடைய பிரகாரங்களில் வாசமாயிருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் உங்களுடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாகும் அஞ்சிலிருந்து எட்டு வல்லமை உள்ள தேவன் பூமியின் கடையாந்தரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரங்களிலும் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நம்பும் நம்பிக்கையாக இருக்கிற எங்கள் ரட்சிப்பின் தேவனே நீர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறதுனால் எங்களுக்கு நீதியுள்ள உத்தரவு அருளுகிறீர் வல்லமையை இடை கட்டி கொண்டு உங்களுடைய பலத்தினால் பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்தி சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தையும் அவர்களுடைய அலைகளின் இறைச்சலையும் ஜனங்களின் அமளியும் அமர்த்துகிறீர் எவ்வளோ பெரிய வல்லமை பாருங்கள் கடவுளுக்கு வல்லமை இடை கட்டி கொண்டு பலத்தினால் பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்துகிறாராம் சமுத்திரத்தின் மும்முரத்தையும் அலைகளின் இறைச்சல்களையும் ஜனங்களின் அமளியையும் அமைதிப்படுத்துகிறாராம் கடையாந்திர இடங்களில் குடியிருக்கிறவர்களும் உங்களுடைய அடையாளங்கள் நிமித்தம் பயப்படுகிறார்கள் காலையும் மாலையும் களி கூற பண்ணுகிறீர் இது இந்த வல்லமையான தேவன் அவருடைய பயங்கரமான வல்லமை எவ்வளோ பெரிய வல்லமை அவர்கிட்ட இருக்குது மலைகளெல்லாம் ஸ்தாபிக்கிறார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார் சமுத்திரத்தெல்லாம் அதனுடைய மும்முரத்தை அது அலைகளின் இறைச்சலை ஜனங்களின் அமளியை அமர்த்துகிறாராம் அப்பேற்பட்ட வல்லமை உள்ள தேவன் இவர் அப்புறம் ஒம்பதுலேருந்து கவனிங்க இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேவரீர் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறீர் இந்த தேவன் தான் எந்த தேவன் இந்த கிருபை உள்ள தேவன் இந்த வல்லமை உள்ள தேவன் இப்போது எப்படி தேவையில் சந்திக்கிறார் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறீர் தண்ணீர் நிறைந்த தேவன் நதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் இப்படி நீர் அதை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை விளைவிக்கிறீர் அதாவது அவருடைய வல்லமை அவருடைய கிருபை எல்லாத்தையும் விளைய பண்ணுது நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாம் கத்துடைய கிருபை கத்துடைய வல்லமையினால் அதன் வரப்புகள் தனியத்தக்கதாய் அதன் படைசால்களுக்கு தண்ணீர் இறைத்து அதை மலைகளால் கரைய பண்ணி அதன் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறீர் வருஷத்தை உடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர் உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது வனாந்திர தாவரங்களிலும் பொழிகிறது மேடுகள் சுற்றிலும் பூரிப்பாயிருக்கிறது மேய்ச்சல் உள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடியிருக்கிறது அவைகள் கெம்பீரித்து பாடுகிறது அதாவது இந்த பூமியை எப்படி விளைய பண்ணுகிறார் எப்படி நமக்கு ஆகாரம் உண்டாகிறது எப்படி தண்ணியை சப்ளை பண்ணுறாரு எல்லாம் வளர்கிறதுக்காக எல்லாம் பயிரெல்லாம் உண்டாகிறதுக்காக எப்படி தண்ணியெல்லாம் சப்ளை பண்ணுகிறாரு எப்படி இப்படி மனுஷருடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறார் இதை ஒவ்வொரு லைனாக எடுத்துக்குவோம் எல்லா லைனையுமே பார்ப்போம் இதை விடாமல் எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பாருங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா முதல்ல அவருடைய கிருபையும் வல்லமையும் சொல்லிடுச்சு எவ்வளோ வல்லமை உள்ளவர் எவ்வளோ கிருபை உள்ளவர்னு இப்போ அதை எப்படி நம்ம போஷிக்கிறதுல நம்ம காக்கிறதுல நமக்கு உதவுகிறதுல எப்படி அந்த வல்லமையும் கிருபையும் பயன்படுத்துகிறார் அவ்வளோ வல்லமை உள்ள தேவன் இறைச்சலை கடலின் இறைச்சலை அமை அமைதிப்படுகிறார் 
ஜனங்களின் அமளியை அமரப்படுகிறார் அப்பேற்பட்ட தேவன் அவர் தான் நம்முடைய தேவையில்லாம் சந்திக்கிறார் இவ்வளோ வல்லமை உள்ள தேவன் கிருபை உள்ள தேவன் நம்முடைய தேவையில்லாம் சந்திக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இப்படி சொல்கிறார் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறீர் பூமியை விசாரித்து நீர் பாய்ச்சுகிறீர்னா இங்கிலீஷில் அழகாக வருது பாருங்கள் பழைய டிரான்ஸ்லேஷனில் த விசிட்டஸ் தி எர்த் அண்ட் வாட்டர் எஸ்டேட் விசிட் பண்ணுறதுனா அதாவது ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்கிற ஆள் தன்னுடைய தோட்டத்தை வந்து அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்றி பார்த்து அந்த தோட்டத்துக்கு என்ன தேவை என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்து அதையெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார் இல்லையா இங்கே தண்ணி சரியாக வரல இங்கே தண்ணி சரியாக பாய்ச்சப்படல இங்கே சரியாக உரம் போடல இங்கே சரியாக களை எடுக்கல ஏதாவது என்னெல்லாம் வேலை இருக்குது என்னெல்லாம் செய்யணும் சிறப்பாக வர்றதுக்கு அந்த தோட்டம் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும்னு பார்க்க ஒரு வரலையா தோட்டத்து ஓனர் அந்த மாதிரி விசிட் பண்ணுறாராம் கர்த்தர் பூமியை விசிட் பண்ணி அவர் விசிட் பண்ணும்போது எல்லா செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்கும் வேண்டிய தண்ணீரை தர்றாரு அந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் நஞ்சமாக தர்றது இல்லை அதை வந்து நினைக்கிறார் நீர் பாய்ச்சுகிறார் அந்த வார்த்தை வந்து என்ன அழகாக சொல்லியிருப்பாருங்க not in small quantities but until the earth is drenched and soaked with a rich supply of rich refreshment neer paichigrarna avarte yaralama irukudu vendi alavukku thannira ange kodukkarar adarkku epper patta devan paarenga ya ipo solrar avaru edho bhoomiye epdi kathir gavanikkarar endra solrathukku illa edhuk ultimate nokka enna eppa பூமி வந்து உனக்காக உண்டாக்கப்பட்டது நீ பூமியை காட்டிலும் பெரியவன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்ம பூமியை காட்டிலும் பெரியவன் சும்மா சில நய பைசாக்கு போகிற அடைக்கலான்னு குருதியே அவ்வளோ நல்லா பார்க்குறான்னு உனக்கு கவனிக்க மாட்டாரான்றார் லீலி புஷ்பங்களை பாருங்கள்ன்றார் வளர்ற புல்லை பாருங்கன்றார் இன்றைக்கி இருந்து நாளைக்கு மறைகிற புல் அதை எப்படி கேர் பண்ணுறார் கடவுள் அதை பாருங்க ஏன் சொல்கிறாரு புல்லெல்லாம் எப்படி வளர்க்குறாருன்னு தோட்டக்காரர் அவர் அதை பாருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கா இல்லை இல்லை இதையே எப்படி பார்ப்பார்னா இயற்கை உலகம்ன்றுமே அது வந்து எது என்னது அது அது மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது மனுஷனை எடுத்துருங்க சீன்லேருந்து அந்த இயற்கை உலகத்துக்கு அர்த்தமே இல்லை எதுக்கு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் எதுக்கு மீன்கள் பறவைகள் எதுக்கு வானம் பூமி எல்லாம் அவர் வந்து குடியிருக்கிறார் அவருக்கா சூரிய வெளிச்சம் தேவைப்படுது அவருக்கா மரங்கள் கனிகள்லாம் தேவைப்படுது அவருக்கா இத்தனை வெஜிடபிள் தேவைப்படுது அவர் என்னங்க சாப்பிட போகிறாரு அவரை ஆடு மாடெல்லாம் அரிசி தின்றார் மட்டன் கடைக்கு அவராக போயிட்டு வர்றாரு டெய்லி அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது அவருக்கு ஒன்றும் தேவை இல்லை கிடையாது அவருக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் நமக்காக தான் உண்டாக்குனார் எல்லாத்த காட்டிலும் இப்போ நம்ம முக்கியம் அதனால தான் என்ன பண்ணார் முதல்ல எல்லாத்தையும் உண்டாக்கிட்டு கடைசியாக மனுஷனை உண்டாக்குனார் அவன் வரத்துக்குள்ளே எல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும்னு அவன் வந்த பிறகு அவன் ஒன்றுத்துக்கும் குறைவுபடக்கூடாது நத்திங் லேக்கிங் இன் இஸ் லைஃப் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஐயோ தலை செஞ்சுட்டு சாப்பாடுங்க ஆண்டவரே எங்கே தங்குறது கேள்வி இல்லைங்க அதுக்கு முன்னால் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டார் ரெடி பண்ணிட்டு கடைசியாக தான் மனுஷனை உண்டாக்குறார் மனுஷன் சிருஷ்டிப்பின் மகுடமாக இருக்கிறான் சிருஷ்டிப்புலேயே மிகச்சிறந்த சிருஷ்டிப்பு மனுஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் காட்ஸ் கிரியேஷன் என்ன செய்தீங்க வெறும் இயற்கையை எப்படி போஷிக்கிறாரு எப்படி தண்ணி நீர் பாய்ச்சுறாரு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் இது என்ன வயலும் வாழ்வும் ஷோவா இது கிடையாது அப்படி கிடையாது இது என்னன்னா இயற்கை உலகத்தையே அப்படி பராமரிக்கிற தேவன் தண்ணி நீர் பாய்ச்சுறாரு ஒரு தோட்டக்கார் வந்து விசிட் பண்ணி எங்கெல்லாம் தண்ணி தேவை நீர் பாய்ச்சுறது போல் அவர் நீர் பாய்ச்சுகிறார் அப்படிப்பட்ட தேவன் இயற்கை உலகத்துக்கே அவ்வளோ செய்கிறார்னா இந்த இயற்கையெல்லாம் உனக்காக படைச்சார் நீ இந்த இயற்கைக்கெல்லாம் மேலான உனக்கு எவ்வளோ செய்வார் உன்னை எப்படி கவனிப்பார் உண்டிய தேவைகளை எப்படி அவர் பூர்த்தி செய்வார் உன்னுடைய தேவைகளை பற்றி எவ்வளோ கவனமாக இருப்பார் செடிக்கு தண்ணி இருக்கான்னு பார்க்குறவர் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு பார்க்க மாட்டாரா ஹலோ அதுதான் அங்கே பாயிண்ட்டே அதைத்தான் சொல்ல வர்றார் அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய பூமிக்குரிய தேவைகள் மட்டும் இல்லை செடிக்கு தண்ணி இருக்கா அது காஞ்சி போச்சா வறண்டு போச்சான்னு அதை பற்றி கரிசனையாக இருக்கிறவர் விசாரிக்கிறவர் உங்களுடைய ஆத்மாவின் நிலையை பற்றி நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா கடவுளை அறிஞ்சுக்கிட்டீங்களா 
கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா உங்களை உண்டாக்குற தெய்வத்தை நீங்கள் அறிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படி அறியலன்னா உங்களை பற்றி எவ்வளோ யோசிப்பார் அவர் அறியாமல் இருக்கிறாங்களே தெரியாமல் இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு எவ்வளோ யோசிப்பார் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேணும் என்று எவ்வளோ விரும்புவார் உங்களுக்கு அந்த அறிவை தருறதுக்கு எவ்வளோ பிரயாசப்படுவார் அப்போ இயற்கை நல்ல வளமாக இருக்கணும்னு நம்புகிறவர் நீங்கள் எவ்வளோ வளமாக இருக்கணும்னு நம்புவார் நீங்கள் வளமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஆண்டவர் அறிஞ்சிக்கணும் உங்களுடைய ஆத்மா வளமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆத்மா வாழ்கிறது போல தான் எல்லாத்துலேயும் வாழ்ந்து நீங்கள் சோமாக இருக்க முடியும் ஆஸ் யுவர் சோல் ப்ராஸ்பர்ஸ் யூ ப்ராஸ்பர் இன் எவ்ரி திங் அப்படி தான் சொல்லுது பைபிள் அப்போ ஆத்மா வாழ்ந்து இல்லைன்னா மனிதன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன அப்போ ஹோல் பாயிண்ட் என்ன இந்த வெறும் இந்த செடிங்களுக்கும் பூக்களுக்கும் பொருளுக்கும் தண்ணி கிடைச்சி தான் பார்க்குற தேவன் உன்னுடைய தேவையில் எவ்வளோ அதிகமாக பார்ப்பார் உன்னுடைய ஆத்மாவின் தேவை எவ்வளோ கவ அதிகமாக கவனிப்பார் அவர் அதெல்லாம் அப்படி சந்திப்பார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே செய்தி அந்த செய்தி நமக்குள்ளே போகணும் அப்போ நான் சொல்கிறேன் நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் வனாந்தரங்களுக்கும் காடுகளுக்கும் நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் தண்ணி இல்லாத காட்டெல்லாம் பார்த்து விசாரித்து தண்ணி அனுப்புகிற தேவன் நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் உங்களுக்கு தேவை என்னுடைய தேவை எவ்வளோ அற்புதமாக சந்திப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய ஆத்தும தேவையை எவ்வளோ அற்புதமாக அது நிறைவேற்றப்படும்படி அவர் செய்வார் என்கிறதில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆண்டவர் இல்லைன்னா தண்ணி இல்லாத காட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் இல்லைன்னா வறண்டு போன ஒரு வாழ்க்கை ஏசாய திருக்கதரிசியை தான் சொல்கிறாரு அண்ட் ரிவர்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஷல் ஃப்ளோ இந்த டெசர்ட்ன்றார் ஏசு வர்றதை பற்றி மேசியா வரப்போகிறார்னு திருக்கதரிசி சொல்லும்போது சொல்கிறாரு வனாந்திரத்தில் ஆறுகள் புரண்டு ஓடுன்றார் அதான் ரட்சிப்பு நீர்ப்பாச்சு வரான் என்னத்தை சொல்லியிருக்குது வனாந்திரத்தில் தண்ணி போகன்றது இல்லை வனாந்திரம் போல் வாழ்க்கை ஆயிடுச்ச கத்தர் இல்லாமல் ஆண்டவர் இல்லாத வாழ்க்கை வனாந்திரம் போல் ஆயிடுச்சு அந்த வாழ்க்கையில் நீர் பாய்ச்சுதல் நடக்கும் அப்படிங்கிறார் எத்தனை பேர் இதை நம்புகிறீங்க நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்துலேயும் சரி நம்முடைய உலகத்தில் சரி இத்தனையோ மூளை முடுக்குகளில் ஆண்டவர் அறிய வேண்டிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் ஆண்டவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்ள வேணும் என்று கத்தர் வந்து பூமியை சுற்றி வந்து விசாரிக்கிறார் எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அறியாமையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க பயத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க கண்ணீரில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சஞ்சலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க சுற்றி பார்க்குறார் ஆண்டவர் என்ன தேவைன்னு அதனால தான் இயேசு சொன்னார் அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி ஜோம் பண்ணுங்கன்னார் கத்தர் அனுப்புவார் ஜோம் பண்ணுங்கன்னார் அவர் அவருடைய டீமில் சேர்ந்துங்கன்றார் ஏன்னா அவர் பூமியை விசாரிக்கிறார் எங்கெங்கே என்ன தேவை இங்கே பாஸ்டர் தேவை இங்கே ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் தேவை இங்கே ஒருத்தன் போய் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இங்கே சுவிசேஷம் நுழையணும் இங்கே ஆண்டவரை பற்றி அறிவு நுழையும் எல்லாம் பார்க்குறார் ஆண்டவர் அது அதுக்கு ஆளை ரெடி பண்ணுறவர் அவர் நம்ம அவருடைய டீமில் இருக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜோம் பண்ணுறோம் ஆண்டவரே அனுப்பும் அனுப்புவீராக அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் அறுப்புக்கு வெட் வேலையாட்களை அனுப்பும்னு நாம் ஜவம் பண்ணுறோம் அவருடைய டீமில் நாம் சேர்ந்துக்கிறோம் எத்தனை பேர் அவருடைய டீமில் இருக்கிறீங்க அப்போ இப்போ ஜவம் பண்ணுவோம் பூமிக்கு நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் வெறும் அதை மட்டும் செய்கிறவர் இல்லை நம்முடைய தேவைகளையும் சந்திக்கிறார் நம்ம பூமியை காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க பூமியே நமக்காக தான் அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய வெறும் உலக பிரகாரமான தேவை மட்டும் இல்லை நமக்கு அதை காட்டிலும் பெரிய தேவை இருக்குது ஆத்தும தேவை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அது இருக்குது அதையெல்லாம் சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் சோமனும் எல்லோரும் கத்தருடைய சுவிசேஷம் இந்த நாட்டில் எல்லா மூளை முடுக்குகளும் பரவ வேண்டும் ஆண்டவரை குறித்த நற்செய்தி எங்கும் பரவ வேண்டும் விசாரிக்கிற தேவன் கத்தாவே நீர் அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்புவீராக 
கத்தாவே ஏராளமான ஆத்துமாக்கள் உமை அறியாதவர்கள் உண்மை தெரியாதவர்கள் உமை அறியாமல் தெரியாமல் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறாரா அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறியாமல் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கேள்விப்படாமல் அது குறித்த எந்த அறிவும் இல்லாமல் கேட்க வாய்ப்பு கூட இல்லாமல் இருக்கிற மக்கள் கோடான கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஓ அவர்கள் எல்லாம் உடைய வார்த்தை கேட்கட்டும் அந்த இடத்துலெல்லாம் நீர் நீர்ப்பாய்ச்சி வீராக ஓ அந்த வராண்ட வராந்தரத்தில் கத்தாவே தேவனை குறித்த அறிவில்லாத இடங்களில் தேவனை குறித்த அறிவினால் நிரம்பட்டும் ஓ ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எப்படி சமுத்திரம் தண்ணீரால் நிறைந்திருக்கிறதோ அப்படி தேவனுடைய மகிமையால் இந்த பூமி முழுவதும் தேவனை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறதே இந்த பூமி முழுவதும் தேவனை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கட்டும் as the waters cover the sea let the earth be filled with the knowledge of god devana arigira arivinal in the bhoomi nirandirukattum karthave engum umme arigira arivu paravattum yesuvan naamathinale yesuvan naamathinale yesu kristu arivikapadattum ella vidamana channelgal mulamaga ella vidamana karuvigal mulamaga ella vidamana vaippugalai payanpaduthi umudi suvishesham engum sellattum karthave engum paravattum yesuvan naamathinale எங்கும் பரவட்டும் மூளை முடுக்குகள்லாம் செல்லட்டும் கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே எங்கும் அதை அனுப்புகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் அது போகாத இடமே இல்லை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு எல்லா இடங்களுக்கும் சுவிசேஷம் பரவட்டும் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே ஸ்தோத்திரம் 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 அது போலவே உம்முடைய மக்களுடைய தேவையெல்லாம் நீர் சந்திப்பீராக இந்த பூமிக்குரிய தேவைகள் கத்தாவே பூமியே நீர் பாய்ச்சுகிற நீர் கத்தாவே எங்களுடைய தேவைகளை குறித்து கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நாங்கள் எண்ணத்தை புசிப்போம் குடிப்போம் உடுத்துவோம் என்பதை குறித்து கவலைப்படுவது இல்லை ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் பூமியின் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் எங்களுடைய தேவை இன்னும் அதிகமாய் சந்திப்பீர் ஓ மை உமக்கு துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே எல்லா தேவைகளை சந்திக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு பல்வேறு தேவைகள் இருக்கிற மக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் தொழிலில் தோல்வி அடைந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இன்னும் பல்வேறு கஷ்டங்கள் மத்தியில் சிக்கி இருக்கிறவர்கள் கடனில் சிக்கி இருக்கிறவர்கள் எல்லாருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இதிலிருந்து பெரிய விடுதலை தருவீராக மீட்பு உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த சங்கிலிகள் அறுக்கப்படட்டும் குறைவுகள் நீங்கட்டும் நிறைவு உண்டாகட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே நிறைவு உண்டாகட்டும் நிறைவு உண்டாகட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே ஓ மை துதிக்கிறோங்க தாவே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பாய்ச்சுகிறீர் அப்புறம் சொல்லியிருக்கு தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் வித் ரிவர் ஆஃப் காட் விச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் தேவ நதி வந்து தண்ணீர் நிறைஞ்சிருக்குது அதில் வந்து என்றைக்குமே தட்டுப்பாடு ஏற்படுறது கிடையாது இந்த உலகத்தில் எதையாவது நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த நதி வற்றி போயிடும் வற்றி போகிற நதிகள் உலகத்தில் ஏராளம் நம்ம எதையாவது ஒன்று நம்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து வாய்க்காமல் போயிடுது இந்த உலகத்தில் அது மேலேயும் எது மேலே நம் நம்பிக்கை வச்சு அதை நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா கடைசியில் அது தோல்வி அடையும் போது என்ன பண்ண போகிறோம் அதை இழுத்து மூடும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதிர்ச்சி ஆகிடுது நமக்கு அதனால தான் அது மேலே நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது கத்தர் மேலே தான் நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும் ஏன்னா தேவ நதி வந்து தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நதியும் வற்றி போனாலும் இந்த நதி வற்றி போகவே போகாது எப்போ ஏற்பட்ட செட் பேக்ஸ் ஏற்பட்டாலும் எத் எத்தனை எக்கனாமிக் செட் பேக்ஸ் ஏற்பட்டாலும் பொருளாதாரத்தில் எப்போ ஏற்பட்ட தொய்வுகள் ஏற்பட்டாலும் உலகத்தில் கத்தர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறதுல வல்லவராக இருக்கிறார் வல்லமை உள்ளவர் அவர் அதான் அப்படி சொல்லிடுது இல்லையா சமுத்திரத்தின் மும்முரத்தை அவருடைய அலைகளின் இறைச்சலையும் ஜனங்களின் அமளியையும் அமர்த்துகிறவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் பவர்ஃபுல் காட் ஆகவே எல்லா தோல்வி அடைஞ்சாலும் எல்லாத்துலேயும் குறைவு ஏற்பட்டாலும் நமக்கு குறைவு ஏற்படாதபடி பார்த்து கொள்ளுகிறார் அவர் அவருடைய நதி வற்றாத ஜீவ ஊற்று மாதிரி அதுக்கு 
அந்த ஆழத்துக்கு அளவே இல்லை அதுக்கு பாட்டமே இல்லை அதுக்கு கரையே இல்லை அது புரண்டோடுகிற நதி மாதிரி அது ஏராளம் தாராளம் இருக்குது எல்லாம் கெட்டு போகுது எல்லாம் குறைஞ்சி போகுது எல்லாம் வத்தி போகுது ஆனால் இது வத்தி போகவே போகாது யோவான் ஒன்னாவது யார பதினாறாம் வருஷம் சொல்லுது அப்படி பரிபூர்ணத்தினால் நாம் கிருபையின் மேல் கிருபையே பெற்றோம்னு சொல்கிறாரு ஆஃப் இஸ் ஃபுல்னஸ் ஹவ் ஆல் ரிசீவ்ட் கிரேஸ் ஃபார் கிரேஸ் அப்படிங்கிறார் அது என்ன த ரிவர் ஆஃப் காட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அது தேவ நதி தண்ணினால் நிறைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறதும் அதுவும் ஒன்று தான் அவருடைய பரிபூர்ணத்தினால் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம் நான் சொல்கிறேன் அவருடைய கிருபை வற்றாத ஜீவ நதி மாதிரி அவருடைய கிருபை எல்லா தேவைகளுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது எல்லா பெரிய நதிகளை காட்டிலும் இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நதி அந்த டர்க்கியில் ஒரு நதி இருக்குதுன்றாங்க பக்டோலஸ்ன்னு பேர் அது கட்டுக்கதை மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை அதை பற்றிய சில கட்டுக்கதைகள் உண்டு அந்த நதியை பற்றி டர்க்கியில் இருக்கிற நதியை பற்றி இங்கே மைடாஸ்ன்னு ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அதிலேருந்து தான் மைடாஸ் டச்னு வருது மைடாஸ் டச்னால் தொட்டதெல்லாம் தொலங்குது தொட்டதெல்லாம் புண்ணாகுதுன்றதுக்கு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மைடாஸ் டச் அங்கேருந்து தான் வருது அது மைடாஸ்ன்னு ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவர் வந்து எதை தொட்டாலும் பொண்ணாகுமா அந்த மாதிரி ஒரு வரமும் அவருக்கு கடைசியில் அவர் பொண்ணை தொட்டிருக்காரு அது போல் பொண்ணாகிடுச்சு அதனால் கோவம் வந்து ஆண்டவரே இந்த வனம் எனக்கு வானான்னு போய் தன்னுடைய கடவுள்கிட்ட கேட்டாராம் அவர் சொன்னார் போய் இந்த தண்ணியில் மூழ்கினா அந்த வரம் வந்து அதுக்குள்ளே போய்டும் தண்ணிக்குள்ளே போய்டுனாராம் இவர் போய் தண்ணியில் மூழ்கினோன்னு இவர்கிட்ட இருந்து வரம் போயிடுச்சான் தொட்டால் பொண்ணாகிற வரம் தண்ணிக்கு இப்போ அந்த வரம் வந்துருச்சு அந்த நதியிலிருந்து அப்படியே கோல்டு வந்து அப்படியே செடுமெண்ட்ஸ் மாதிரி வந்து தங்க தூள்கள் வந்து அப்படியே அந்த கரையெல்லாம் அப்படியே தங்கத்தால் தங்க மணல் அப்படி நிறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கதையில் சொல்கிறாங்க அது உண்மை இல்லை லெஜண்டரி ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு நதி இருந்தால் கூட அதை காட்டிலும் பிரமாதமான நதி தேவ நதி அதை காட்டிலும் பிரமாதமான நதி தேவ நதி இந்த மைடா ஸ்டாச் இல்லைங்க அது நமக்கு இருக்கிறது மைடா ஸ்டாச் இல்லை இது வந்து கையிட்டு செய்கிற வேலையிலெல்லாம் கத்திர ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார் அந்த டச் இது இது காட் ஸ்டச் இது தேவன் நம்ம கையிட்டு செய்கிற வேலைகள்லாம் ஆசீர்வாதத்தை மைடா ஸ்டச்சு சும்மா கட்டுக்கதை இது வந்து நம்ம தொட்டாக தொடங்கும் தொட்டாக கத்திர ஆசீர்வதிப்பார்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆசீர்வாதம் கத்திரிடத்துலேருந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது நம்முடைய தொழிலில் நம்முடைய எல்லா காரியங்கள்லையும் அப்போ நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் என்ன ஜபம் பண்ண போகிறோம் இந்த வற்றாத ஜீவ நதி தேவன் பூமியை நீர்ப்பாச்சுகிறாரு இந்த தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதி அதனால் செழிப்பாக்குகிறார் அப்போ கையிட்டு செய்கிற காரியத்தெல்லாம் ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்ன தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை செழிப்பாக்கட்டும் ஆசீர்வாதமாக்கட்டும் அவள் கையிட்டு செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் அவளுக்கு தொழிலையும் வியாபாரத்திலையும் வேலையிலேயும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டு அவள் ஜெயித்து முன்னேறட்டும் அவளுடைய கைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கரங்களாக இருக்கட்டும் தொட்டால் அது வந்து பொண்ணாகுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கையாக அது இருக்கட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க எல்லோரும் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதியினால் அதை செழிப்பாக்குகிறீர் மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை ஜனங்களுக்கு தருவீராக கத்தாவே நீர் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுகிறீர் கட்டளையிடும் போது கத்தாவே வாய்க்காத காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்கும் விளையாத நிலம் கூட விளையும் கடினமான காரியங்கள் கூட சுலபமாகும் முடியாத காரியங்கள் சாத்தியமாகும் கத்தாவே கைகூடி வராத காரியங்கள் கைகூடி வரும் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அற்புதங்கள் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை ஜனங்கள் அனுபவிக்கட்டும் கர்த்தாவே தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதை அனுபவிக்கட்டும் தொழிலில் கையிட்டு செய்கிற காரியங்களிலே ஜனங்கள் அதை அனுபவித்து பார்க்கட்டக்க தாவே இயேசுவன் நாமத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை ஜனங்களுக்கு தருவீராக தருவீராக அவள் கரங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கரங்களாக இருக்கட்டும் 
ஏனென்றால் கையிட்டு செய்கிற வேலையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வாதத்தை கட்லேடுவீர்னு சொன்னீரே எங்கள் கையின் கிரியைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் கட்லேட்டுருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய கரங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கரங்கள் நாங்கள் கையிட்டு வேலை செய்யும்போது அதன் மூலமாக ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் குறைவுகள் நீங்கும் பெருக்கம் உண்டாகும் வெற்றி உண்டாகும் பிரயோஜனம் உண்டாகும் அர்த்தமுள்ள பிரயோஜனம் வரும் விதத்தில் நாங்கள் வாழுவோம் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் எங்கள் தேவன் கிருபையின் தேவன் அவர் மகத்துவமான தேவன் வல்லமை உள்ள தேவன் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரங்க தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்புறீங்களா அத அப்ப வேலைக்கு போகும்போது பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கையை இது வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கை தொட்டாது துலங்கும் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதில் இருக்குது கையிட்டு செய்கிற வேலையிலெல்லாம் ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கட்டளை எடுகிறார் சரி இப்படி நீர் அதை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை விளைவிக்கிறீர் இப்படி நீர் அதை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை இதெல்லாம் பண்ணி தான் பூமி விளைய பண்ணுகிறாராம் மனாந்திரத்தில் மண்ணா வந்து விழுந்தது ஜனங்க பொறுக்கி தின்னாங்க இல்லையா நாற்பது வருஷமாக மனாந்திரத்தில் மண்ணா வந்து விழுந்தது செடுத்து சாப்பிட்டாங்க கானான் தேசத்தில் வந்தவொன்னே மண்ணா நின்று போச்சு ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு வந்தவொன்னே மண்ணா நின்று போச்சு நிறைய பேர் குறை சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஆண்டவர் நாற்பது வருஷமாக சாப்பாடு அனுப்பிச்சிரு இப்போ நிறுத்திட்டு அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்னென்னா மேலேருந்து விழுந்தால் தான் அது கடவுள் தர்றாருன்னு கீழேருந்து மேலே வந்தால் அது கடவுள் தர்றது இல்லைன்னு நினைப்பு நான் சொல்கிறேன் மேலேருந்து விழுந்தாலும் கடவுள் தந்தது தான் பூமி வளைஞ்சாலும் கடவுள் தர்றது தான் இந்த காணாந்த தேசம் வானம் பார்த்த பூமி மாதிரி அது மழைக்கு கத்திரை நம்பி இருக்கிற ஒரு இடம் மழை வந்தால் தான் பழப்பு நடக்கும் இல்லைனா ஒன்றும் நடக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இடம் கத்திரை நம்பி இருக்கணும் மழை பெய் கொடுப்பாருன்னு கத்திரை தான் சொல்கிறார் ஏற்ற காலத்தில் மழையை பெய்ய செய்வேன் ஆகையால் நீ கடன் வாங்காது இருப்பாய் கடன் கொடுக்கிறவனாக இருப்பாய் நீ கீழாயிராமல் மேலாக இருப்பாய் வாழாயிராமல் தலையாக மாத்திரம் இருப்பாய் அப்படின்றார் அப்போ மண்ணாவை அனுப்பிச்சார் ஆமாம் அற்புதமாக மண்ணாவே சாப்பாடே வந்து இறங்கிடுச்சு ரெடியா மேலேருந்து இப்போ என்ன அனுப்புகிறாரு இப்போ அனுப்புறது இல்லைங்க கிடையாது இப்போ அவர் தான் அனுப்புகிறாரு இங்கேருந்து அனுப்புகிறாரு கீழேருந்து மேலேருந்து அனுப்பிச்சாலும் கீழே இருந்து அனுப்பிச்சாலும் கத்தர் அனுப்புறது தாங்க அது முன்னே மேலேருந்து கொட்டினார் இப்போ மேலேருந்து மழையை கொட்டி கீழேந்து விளைய பண்ணுறார் முன்னே மேலேருந்து அதே சாப்பாடு வந்துட்டு இருந்துச்சு டெய்லி வெறுத்து போய்டும் யாருக்கும் அதே சாப்பாடு அதான் நொந்துக்கிட்டாங்களாம் டே லோத் டிட்னு இருக்குது பைபிளில் ஏன்னா அதே சாப்பாடை சாப்பிட்டா இருக்கணும் எப்படி இந்த சிக்கனே சாப்பிட்டிங்கன்னு கூட டெய்லி சாப்பிட்டா வெறுத்துடும் இல்லையா காலாந்த தேசத்துக்கு போனோன்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி மீன் சாப்பிடு நாளைக்கு கறி சாப்பிடு அடுத்த நாள் முட்டை சாப்பிடு என்ன வேணுமோ சாப்பிடு என்ன வேணுமோ விளைவிச்சுக்கோ உனக்கு என்ன மாதிரி காய்கறி வேணும் என்ன தானியம் வேணும் அதை விளைவிச்சுக்கோ சாப்பிடு உனக்கு இஷ்டமானது பூமி நீ போட்டதெல்லாம் விளையும் அரிசி போட்டால் அரிசி விளையும் கோதுமை போட்டால் கோதுமை விளையும் மக்காச்சோளம் போட்டால் அது விளையும் வெங்காயம் போட்டால் வெங்காயம் தக்காளி போட்டால் என்ன வேணுமோ உனக்கு விளைவிச்சுக்கோன்ற எத்தனை பேருக்கு இது பெட்டர் ஆப்ஷன் நினைக்கிறீங்க ஒரு மெனு மாதிரி கொடுத்துட்றாரு இன்றைக்கி என்ன வேணும் பார்த்துக்க என்ன வேணுமோ சாப்பிடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டார் ஆனால் அதை கூட கத்தர் தான் விளைய பண்ணுறார் கத்தர் விளைய பண்ணலைன்னா விளையாது பாருங்கள் நம்ம உழுகிற நிலத்தை விதைக்கிறோம் தண்ணீர் பாய்ச்சிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் விளைய பண்ணுகிறது யார் கர்த்தர் எப்படி விளையுதுன்னு நமக்கு தெரியல இது பூமியில் போட்டால் அது விளைஞ்சி காயாக வருது கனியாக வருது மரமாக வருது அதை வச்சு சாப்பிட்றோம் நம்ம நம்பி போடுறோம் வருது கரெக்டாக அந்த அற்புதம் வந்து கத்தரால் நடக்கிறது ஜனங்க யோசித்து பார்க்குறது இல்லை பாருங்கள் அவர் தான் அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அப்போ கத்தர் எப்படி தேவையில் சந்திக்கிறாரு எப்படிங்க தேவையில் சந்திக்கிறாரு எங்கேருந்தோ பொட்டலம் கட்டி காசு தீக்கு போட போகிறாரு அங்கேருந்து கிடையாது இல்லை வெள்ளி பொண்ணாக அங்கேருந்து போட போகிறாரா சில சொல்கிறாங்க எங்கள் கூட்டத்துக்கு வாங்க நாங்கள் வந்து கோல்டு வரும் உங்களுக்கு அப்படின்றாங்க அப்படி அனுப்புறது இல்லை அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கேருந்து தங்கத்தை தூக்கி போட்டார்னா மண்டை உடஞ்சி போயிடும் இங்கே எல்லாேருக்கும் அப்படிலாம் பண்ணுறது இல்லை பாருங்கள் அவர் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணார் தங்க சுரங்கத்தை இங்கே வச்சுட்டார் பூமி கடியில் ஃபுல்லாக வச்சுட்டார் 
ஏற்கனவே வச்சுருக்காரு அப்புறம் அங்கேருந்து எதுக்கு போடணும் அப்போ கவனத்தை கத்தர் மேலே வைக்கணும் கத்தர் தான் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் இங்கிலீஷில் நல்லா சொல்லியிருக்குது இந்த வாசனத்தை தானியத்தை விளைவிக்கிறேன்னு வருது தமிழில் யூ ப்ரிப்பேர் தெம் கான் கான்றது அந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான உணவு வகை நீர் அவர்களுக்காக அதை ஆயத்தம் பண்ணுகிறீர் மண்ணாவை ஆயத்தம் பண்ணதே இப்போ கான் ஆயத்தம் பண்ணுறார் அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க கத்திர எல்லாத்தையும் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுறாருன்னு இங்கே பூமியில் விளைய பண்ணுறாரு இங்கேருந்து நம்முடைய தேவையில் சந்திக்கிறாரு நம் கையிட்டு செய்கிற வேலையிலிருந்து நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறது நம் செய்கிற தொழிலிலிருந்து வருது ஆனால் கத்தர் அது மேலே ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க பண்ணுறதுனால தான் வருது இல்லைன்னா அது விளையவே விளையாது வேலை வந்து நம்ம விதைக்கிற மாதிரி நம்ம உழுகிற மாதிரி நம்ம தண்ணி பாய்ச்சிற மாதிரி நம்ம தொழில் செய்கிற மாதிரி வியாபாரம் செய்கிற மாதிரி விளைச்சல்ன்றது கத்தருடைய ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க எல்லாம் ஜவம் பண்ணுவோம் கத்தர் நல்ல விளைச்சலை தருகிறபடியால் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்துகிறபடியால் நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஜெபிப்போம் கத்தாவே எங்களுக்கு நல்ல விளைச்சலை தருகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓமுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே நீர் எல்லாத்தையும் விளைய பண்ணுகிறவர் கத்தாவே நீர் விளைய பண்ணாவிட்டால் ஒன்றும் வாய்க்காது எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு விளைய பண்ணுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாத்தையும் சாத்தியமாக்குகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் அதை செய்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே நீர் அதை செய்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் சாப்பிடுவதுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தையும் அப்படி தான் ஏற்படுத்துகிறீர் எங்கள் ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்குவதற்கு கத்தாவே நீர் ஏற்ற ஆவிக்குரிய உணவை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர் எங்களுக்கு இந்த பூமிக்குரிய உணவை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் நிறைவுபடுத்துகிறீர் பூமிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களுக்கு நிறைவாக்குகிறீர் அது காமுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எல்லா தேவைகளையும் நிறைவாக நீர் சந்திக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ வானத்திலிருந்து மண்ணாவை பொழிந்த தேவன் இன்றைக்கும் ஆவிக்குரிய மண்ணாவை நாங்கள் ஒன்று திருப்தி ஆகும்படி ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு நீர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இந்த சபையின் மூலமாக இங்கே நடக்கிற பிரசங்கங்கள் மூலமாக இங்கே நடக்கிற இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக கத்தாவை வானம் திறக்கப்பட்டு ஆவிக்குரிய மண்ணா பொழிந்தர்கள் வழி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் ஒன்று திருப்தி ஆகும்படியாக ஆவிக்குரிய மண்ணா எங்களை வந்து நிரப்புகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் போதுமான அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தாவே அதுபோலவே எங்களுடைய பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலேயும் எங்கள் கையிட்டு செய்கிற வேலையெல்லாம் ஆசீர்வதித்து விளைய பண்ணுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ விளைய பண்ணுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை திருப்தி ஆக்குகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கத்தா பத்தாம் வசனம் அதன் வரப்புகள் தனியத்தக்கதாய் அதன் படைச்சாளர்களுக்கு தண்ணீர் இறைத்து அதை மலைகளால் கரைய பண்ணி அதன் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறீர் வரப்புகளை தனியத்தக்கதாய் படைச்சாளர்களுக்கு தண்ணீர் இறைத்து அதை மலையால் கரைய பண்ணி அது பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறீரா என்ன ஆகுது மழை இல்லாமல் போகும்போது இந்த ட்ரவுட் என்ன பண்ணுது வந்து மழை இல்லாத காலத்தினால் ரொம்ப நாள் மழை இல்லைனா வந்து அப்படி கடினமாகிடுது சிமெண்ட் தர மாதிரி ஆகிடுது வயல் விளைய வேண்டிய பூமி வந்து கடினமான பூமியாக ஆகிடுது கல் தர மாதிரி ஆகிடுது ஆனால் மழை பெய்யும் போது திருப்பியும் விளையக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட் சாயில் அது மாறுகிறது கத்தர் அதை பண்ணுறாராம் பாருங்கள் சில நேரத்தில் பூமி வந்து பித்தளை மாதிரி ஆகிடுது இல்லை இரும்பு மாதிரி ஆகிடுது ஒன்றும் விளையாது போல் இருக்குது என்ன செஞ்சாலும் வரமாட்டேங்குது எது செஞ்சாலும் வாய்க்க மாட்டேங்குதுன்ற மாதிரி ஆயிடுது சில நேரத்தில் ஆனால் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதில் இருக்கும்போது இரும்பு மாதிரி ஆகிற பூமியை சாஃப்ட் ஆக்கி விளையக்கூடிய பூமியை ஆக்கி தர்றார் நமக்கு ஆமேன் ஆவிக்குரிய விதத்திலையும் பண்ணுறாரு பூமிக்குரிய விதத்திலையும் பண்ணுறார் சிலருடைய இருதயம் வந்து கல்லான இருதயமாக இருக்குது கத்தருக்கு இணங்காத இருதயமாக இருக்குது சுவிசேஷத்தை கேட்காத இருதயமாக இருக்குது இவங்க எப்படி கேட்க போகிறாங்க இவங்க எப்படி இணங்க போகிறாங்கன்றது நான் சொல்கிறேன் கத்தர் தன்னுடைய மழையை அனுப்புனார்னா அந்த பூமி கூட நல்லா சாஃப்ட் ஆகி விளையக்கூடிய பூமியாக மாறும் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு மனம் உண்டாகும் அதுபோலவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொழிலில் கையிட்டு செய்கிற காரியங்களில் காரியங்கள் கடினமாகும் போது ஒரு ட்ரவுட் மாதிரி இருக்கும்போது கத்தர் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தின் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார் 
அதன் மூலமாக விளையக்கூடிய பூமியாக அதான் கையிட்டு செய்கிற காரியங்களில் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் கட்டளையிடணும் ஆசீர்வாதத்தை ஏன்னா சில நேரத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது விளைய மாட்டேங்குது ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார் நான் நம்புற ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார்னு அமேன் எல்லாரும் ஜாம் பண்ணுவோம் கத்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் வரப்புகள் தண்ணியத்தக்கதாய் படைச்சாலர்கள் தண்ணீர் இறைத்து மழையால் அதை கரைய பண்ணுகிற தேவனே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே பிரசங்கிக்கப்படுகிற வார்த்தைகள் உள்ளங்களில் போகிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் உள்ளங்கள் அதை வாங்கி கொண்டு கத்தாவை நல்ல நிலமாக உடைய வார்த்தையை பெற்று அதன் மூலமாக பலன் அளிக்கிற இருதயங்களாக இருக்கிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆவிக்குரிய விதத்தில் இருதயங்களை பண்படுத்துகிறபடி ஆள் நீர் பண்படுத்துகிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்ல இருதயம் ஆக்குகிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய ஆவியின் மழையை பொழிய பண்ணி கத்தாவே கடினமான இருதயத்தை மிருதுவான இருதயம் ஆக்குகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இருதய கடினத்தை எல்லாம் நீக்குகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் வார்த்தை உள்ளே சென்று ஜனங்களை மாற்றுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 மாற்றத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அதுபோலவே செய்கிற தொழிலில் வியாபாரத்தில் செய்கிற வேலையில் காரியங்கள் கடினமாகும் போது கத்தாவே நீர் முடிய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை இடுகிறீர் வாய்க்காத காரியங்கள் வாய்க்க ஆரம்பிக்கிறது நடக்காத காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது கடினமாக இருக்கிற காரியங்கள் சுலபமாகிறது இயேசு நாமத்தில் இதை ஜனங்கள் அனுபவிக்கட்டும் அனுபவிக்கட்டும் கத்தாவே பூமிக்குரிய காரியத்திலும் அனுபவிக்கட்டும் கர்த்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் முடிய ஆசீர்வாத மழையை பெய்ய பண்ணுவீராக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே சரி பதினோராம் வசனம் வருஷத்தை உடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர் உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது இந்த வசனம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச வசனம் நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் இல்லையா வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர் முடிசூட்டுதல் மாதிரி பேசுகிறார் முடிசூட்டுதல்லாம் என்ன ஒருத்தர் ராஜாவாக்கும்போது அவர் உட்கார வச்சு ஒரு காரணேஷன் நடக்குது இல்லையா ஒரு கிரீடத்தை உணர்ந்தார் மேலே வைக்கிறாங்க யூஸ்வலாக அந்த கிரீடம் ரொம்ப விலையேற பெற்றதாக இருக்கும் சுற்றி டைமண்ட்ஸ் அது இது விலையேற பெற்ற கற்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சார்ஸ் பர்ஜன் இதை பற்றி சொல்கிறாரு பாருங்கள் சார்ஸ் பர்ஜன் மாதிரி யாரும் சொல்ல முடியாது அதனால் அவருடைய கற்பனை வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அது அந்த மாதிரி ஒரு வரம் கடவுளை அவர் கொடுத்துருக்கிறார் சில காரியங்கள் அவர் சொன்னார்னால் அதை மீறி யார் பேசாமல் அதே அதே சொல்லிடுறது பெட்டர் அதனால் அவர் சொன்னதை வாசு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு த லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் கண்டக்ட்ஸ் த காரணேஷன் கத்தரே இந்த முடி சூட்டுதலை நடத்துகிறார் அண்ட் செட்ஸ் த கோல்டன் காரணல் அப்பான் த ப்ராவ் ஆஃப் த இயர் வருஷம் என்கிற அந்த முடியின் மேலே தலையின் மேலே தம்முடைய கிரீடத்தை அவர் வைக்கிறாராம் அப்படி வச்சு முடி சூட்டுறாராம் தலையை வருஷம் மாதிரின்னு நினச்சிங்க தம்முடைய கிரீடத்தை வைக்கிறார் ஆர் வி மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் டு மீன் தட் காட்ஸ் லவ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸ் த இயர் ஆஸ் வித் த க்ரௌன் எப்படி ஒரு ராஜாவுடைய தலையில் கிரீடத்தை வைக்கும்போது அப்படியே அந்த தலையை சுற்றி அமர்ந்து கொள்ளுதுற அந்த கிரீடம் இருக்குது அது போல் நம்முடைய வருஷத்தை சுற்றி நம்முடைய வருஷத்தை சுற்றி இந்த அவருடைய நன்மை என்கிற கிரீடத்தை வைக்கிறார் அப்படிங்கிறார் அவருடைய அன்புங்கிற கிரீடத்தை வைக்கிறார் அவருடைய அன்பினால் நாம் பராமரிக்கப்படும்படியாக அவருடைய நன்மை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும்படியாக நம்முடைய அந்த வருஷம் என்கிற அந்த தலையை சுற்றி வைக்கிறாராம் ஈச் மந்த் ஹேஸ் இட்ஸ் ஜெம் ஈச் டே இட்ஸ் பேர்ல் அதில் இருக்கிற அந்த கற்கள் விளையேற பெற்ற கற்கள் அதெல்லாம் அதை பற்றி சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தேவையான விலையேற பெற்ற கற்கள் என்னென்னால் தேவை அது எல்லாம் அந்த கிரீடத்தில் இருக்குதுன்றார் அன்சீசிங் கைண்ட்னஸ் கேர்ள்ஸ் ஆல் டைம் வித் பெல்ட் ஆஃப் லவ் அவருடைய அன்புக்கு அவருடைய இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை இதான் அந்த ரவுண்டாக இருக்குது இந்த க்ரௌன் வந்து வட்டமாக இருக்கிறது இது என்னென்னா அந்த க கல்யாணத்துலலாம் ரிங்கை கொடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க இந்த அன்புக்கு முடிவே இல்லைன்ற மாதிரி அதான் ரவுண்டாக இருக்குது சுற்றி சுற்றி போயிட்டு வருங்க எண்டு கிடையாது இப்படி இல்லை ரவுண்டாக இருக்குது அப்போ சொல்கிறாரு அது போல் தேவனுடைய அன்பும் இரக்கமும் முடிவில்லாத விதத்தில் உங்களை சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கோன்றாரு the providence of god in its visitations makes a complete circuit and surrounds the year devunudaiya paramaripu visaripu 
உங்களை முற்றிலுமாய் சுற்றி சுற்றி வரும் வருஷம் முழுக்க அது வரும் வருஷம் முழுக்க விடாது அப்படிங்கிறார் அண்ட் தட் பாத்ஸ் ட்ராப் ஃபேட்னஸ் உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது அப்படின்றார் சங்கீதக்காரன் அதை பற்றி பர்ஜன் சொல்லும்போது சொல்கிறார் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் காட் வென் ஹி விசிட்ஸ் த லேண்ட் வித் ரெயின் கிரியேட் ஃபர்டிலிட்டி தேவன் ஒரு வறண்ட நிலத்தில் வரும்போது விசிட் பண்ணும்போது அதை மேற்பார்வையிடும்போது தோட்டக்காரர் மாதிரி வரும்போது அவர் காலை வச்சாலே விளையாத நிலம் கூட விளையும் அப்படிங்கிறார் இட் வாஸ் செட் ஆஃப் சம் ஆமீஸ் தட் கிராஸ் க்ரூ நோ மோர் வேர் தேர் ஹார்சஸ் ஃபீட் அட் ராடன் சில இராணுவங்கள் அவ்வளோ பொல்லாத இராணுவங்கள் குதிரையை அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடூரமாக ஜனங்களுடைய வயலில் வந்து அந்த குதிரைகள்லாம் வந்து மிதிச்சுதுன்னா அந்த நிலம் ஒருபோதும் விளையாதான் அந்த மாதிரி ஆகிடுமா அந்த மாதிரி அதை ஆக்கிட்டு போயிடுவாங்களாம் ஆனால் இட் மே பி செட் ஆஃப் த மார்ச் ஆஃப் ஜஹோவா த ஃபர்டிலைசர் மே பி ட்ரேஸ்ட் பை த அபண்டன்ஸ் விச் இ கிரியேட்ஸ் ஆனால் இவர் வந்து நடந்தார்னா அதில் விளையாத நிலம் கூட உழுத நிலம் மாதிரி ஆகி நல்லா விளையிற நிலம் ஆகிடுன்றார் குதிரை மிதிச்சு பாழாக்குற நிலம் வேற இது வந்து கத்தர் கால் பட்டு அதன் மூலமாக விளையாத நிலம் கூட விளையிற நிலையமாக மாறும் அப்படின்றாரு உது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது பாதைகள்ன்றத என்ன வளர்க்குறார் பாருங்கள் கால் பட்ட இடம் அவர் கால் மிதித்த இடம் அவர் விசிட் பண்ண இடம் உங்களை விசிட் பண்ணியிருக்காரா அவர் உங்கள் வீட்டை விசிட் பண்ணியிருக்காரா உங்கள் சபையை விசிட் பண்ணியிருக்காரா அவர் கால் பட்டிருக்குதா உங்களுடைய தொழில் அவர் கால் பட்டிருக்கா அவர் வந்திருக்கிறாரா அவருடைய விசிட்டேஷன் நடந்திருக்குதா நான் சொல்கிறேன் விளையாது கூட விளையும் ஆமேன் நாம் கத்திரை துதிப்போம் கத்திரை தோத்தரிப்போம் வருஷங்கள் நன்மையால் முடிசூட்டப்படுகிறது சொல்லுவோம் பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது என்னுடைய வருஷங்கள் நன்மையால் முடிசூட்டப்படுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இந்த பூமியில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வருஷங்கள் நன்மையால் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு தேவையான எல்லாம் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு தேவண்டி இறக்கமும் கிருவையும் எல்லா ஆண்டுகளுக்கும் எல்லா மாதங்களுக்கும் எல்லா நாட்களுக்கும் போதுமான அளவுக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டு அது கிரீடமாக எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அந்த கிரீடத்தை தலைமையில் வச்சிருக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் போதுமான எல்லா சுகமும் எனக்கு உண்டாகிருக்கிறபடி ஆளுமுக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் போதுமான எல்லா பொருளாதார நன்மைகளும் உண்டாகிருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லா வருஷத்துக்கும் போதுமான தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய இறக்கம் தேவனுடைய வழி நடத்துதல் தேவனுடைய ஞானம் தேவனுடைய அறிவு தேவனுடைய விவேகம் வாழ்க்கைக்கு வெற்றிக்கு தேவையான அத்தனையும் அத்தனை நாளும் என்னை முடிசூட்டி இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் 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 என்னுடைய வாழ்க்கை பாதை நீர் மிதித்த நிலம் போல இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது என்று எழுதியிருக்கிறதே ஓ நீர் கால் வைத்த இடமெல்லாம் எல்லாம் வாய்க்கும் அது விளையாத நிலம் கூட நம்ம விளையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் வந்தபடினால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் பிரவேசித்தபடினால் எல்லாம் வாய்க்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நெய்யாய் பொழிகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் நெய்யாய் பொழிகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வாதத்தினால் வாழ்க்கையை நிரப்புகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தேவனே ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பன்னெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் வனாந்திர தாபரங்களிலும் பொழிகிறது தண்ணி மழை வனாந்திர தாபரத்திலையும் பொழிகிறது மேடுகள் சுற்றிலும் பொறிப்பாக இருக்கிறது இதெல்லாம் கவனிக்கணும் தி ட்ராப் அப்பான் த பேஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த வில்டர்னஸ் அதாவது மனுஷர்கள் வாழ்கிற இடத்துல மட்டும் மழை பெய்யறது இல்லை மனுஷரே இல்லாத வனாந்திரத்தில் கூட பெய்தான் மழை எதுக்கு வனாந்திரத்தில் மழை பெய்யணும் அதனால் தான் பாருங்கள் வனாந்திரத்தில் கூட சில இடங்கள்லாம் வந்து சோலைகள் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அங்கங்கே ஒரு ரிலீஃப் வச்சுருக்கிறார் கர்த்தர் வனாந்திரமான இடத்துல கூட அங்கே போய் சுத்தமாக ஒருத்தன் செத்து போகாத படிக்கு அங்கே சோலைகள் வச்சுருக்கிறார் சிறுவயல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்தை கடந்து வரும்போது ஏலிமன்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சோலை இழைப்பாருகிற இடம் தண்ணி கிடைக்கிற இடம் தண்ணி இல்லாத காட்டில் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறார் 
அப்போ ஆளே இல்லாத இடத்துல கூட இருக்கிறான் கத்தர் அந்த அளவுக்கு கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிற சின்ன புல் பூண்டுகள் ஒரு சின்ன மரச்செடி கொடிகள் கூட நல்லா தழைத்து வளரும்படி கத்தர் கரிசனை கொள்ளுகிறார் அது மட்டும் இல்லை காடுகள் காடுகளில் யார் மனுஷனே இல்லை அங்கே என்னத்துக்கு மழை பெய்யணும் நம்ம ஊரில் பெஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சில காடுகள்லேயும் மழை பெய்ய வைக்கிறார் ஏன்னா அங்கே விலங்குகள் இருக்கிறது பறவைகள் இருக்கிறது பல உயிரினங்கள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாத்த குறித்தும் கரிசனி உள்ளவராக இருக்கிறார் இது என்ன சொல்லுது இந்த வனாந்திரம் இது என்ன சொல்லுது அநேக மக்கள் இன்றைக்கு வனாந்திரத்தில் இருக்கிற அமர் இருக்கிறாங்க எனக்கு யாரும் இல்லை என்னை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை எனக்கு யாரும் உதவி செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை இங்கே ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு எந்த உதவியும் கிடையாது தனிமை லோன்லினஸ் என்கிறது அவளை வாட்டுகிறது தனிமையை உணர்கிறார்கள் மனாந்திரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க கத்தர் சொல்கிறார் அங்கே கூட மழையை பெய்ய வைக்கிறேன் நான் தனியாக இருக்கிறவங்க எனக்கு யாரும் இல்லையே நினைக்கிறவங்க எனக்கு உதவிக்கு யாரும் இல்லையே எனக்கு ஒத்தாசைக்கு ஒன்றும் இல்லையே எனக்கு உதவக்கூடியவர்கள் ஒருத்தரும் இல்லையே நான் தனி காட்டில் இருக்கிறேனே மனாந்திரத்தில் இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் தனியாக இல்லை நீங்கள் எப்பேற்பட்ட வனாந்திரத்தில் இருந்தாலும் கத்தர் அங்கே வர்றார் அங்கே கூட மழையை பெய்ய பண்ணுறார் அங்கே கூட தம்முடைய ஆசீர்வாத்த அனுப்புகிறார் அந்த இடத்துல கூட உங்களுக்கு ஆறுதலை தருகிறார் பலத்தை தருகிறார் வெற்றியை தருகிறார் அங்கே கூட உங்களை காக்கிறார் காட்டில் இருந்தால் கூட தண்ணி இல்லாத காட்டில் இருக்கிற ஆளுகள்லாம் இருக்கிறாங்க இங்கே ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே ஒன்றும் கிடைக்காதுங்க ஆ இல்லை கத்தர் கிடைக்கிறார் அங்கே கத்தருடைய கிருப கிடைக்குது கத்தருடைய இறக்கம் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது கத்தருடைய பிரசன்னம் அங்கே இருக்கிறது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அங்கே இருக்கிறது கத்தர் இதெல்லாம் செய்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க இன்னைக்கு ஏராளமான மக்கள் தனிமையில் இருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லாத நிலையில் இருக்கிறாங்க காட்டு வாசிகள் மாதிரி எங்கேயோ கிடக்கிறேன் நான் எனக்கு எந்த நன்மை எப்படி நடக்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்தவம் நற்செய்தியை சொல்லுகிறது ஆண்டவர் உங்களை காண்கிறார் உங்களுடைய தனிமையை போக்குகிறவர் இந்த வனாந்திரத்தில் கூட வர்றவர் அவர் வனாந்திரத்தில் கூட ஆசீர்வாதத்தை பொழிய பண்ணுகிறவர் காட்டில் கூட வந்து மழையை பெய்ய பண்ணுகிறவர் அங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன குருவி கூட தண்ணி கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாரா சின்ன குருவி கூட சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறவர் சொல்கிறாங்க மனிதர்கள் பழித்து சாப்பிட்டதை காட்டிலும் இந்த காட்டில் விளைஞ்சி விளைஞ்சி கீழே விழுந்து அழுகி அநாசமாக போன பழங்கள் தான் ஏராளம்ன்றாங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க எதுக்கு கத்தர் அவ்வளோ பழம் அது எல்லாம் வளர செய்கிறார் காட்டில் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஊரில் வளர்ந்தா பார்த்தா தானே இல்லை இல்லை காட்டிலே வளர செய்கிறார் மனுஷன் சாப்பிட்டதை காட்டிலும் கீழே விழுந்து அழுகி போனது தான் நிறையன்றாங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த குருவிகளுக்கு வாய் இருந்தால் சொல்லும் பறவைகளுக்கு வாய் இருந்தால் சொல்லும் விலங்குகளுக்கு வாய் இருந்தால் சொல்லும் தினந்தோறும் கத்தர் போஷிக்கிறார் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதெல்லாம் வயிறு நிரம்பி மிருகங்கள்லாம் சாப்பிட்டு வயிறு நிரம்பி மிச்சம் கிடக்குதுங்க அழுகி போய் கிடக்குது அழுகி போனது தான் நிறையா சாப்பிட்றதுக்கு ஏராளமாக லிமிட்டட் சாப்பாடு இல்லை காட்டில் கூட ஹலோ ஊரில் தான் லிமிட்டட் சாப்பாடு ஏன்னா மைண்டு லிமிட்டட் ஆகிடுச்சு நமக்கு அவர் போடுறது அன்லிமிட்டட் சாப்பாடு பஃபே மாதிரி கொடுக்குறார் அங்கே காட்டில் மிருகங்களுக்கு பஃபே சர்வ் பண்ணுறார் சாப்பிடு நல்லா வகவையாக சாப்பிடு வித விதமாக சாப்பிடு சாப்பிட்டதை காட்டிலும் கீழே விழுந்தது தான் நிறையா எப்பேற்பட்ட தேவன் அப்படிப்பட்டவர் உங்களும் என்னையும் எப்படி சாப்பிட வைப்பார் யோசித்து பாருங்க இருக்கீங்களா இதை யோசிக்க சொல்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்கிறார் இதுவரை காட்டை பற்றி வனாந்திரத்தை பற்றி இல்லை உங்களும் என்னையும் யோசிக்க வைக்கிறது மேடுகள் சுற்றிலும் பூரிப்பாக இருக்கிறது ஏன் பூரிப்பாக இருக்காது கண்டிப்பாக ஏன்னா கத்தருடைய கிருப அது மேலே இருக்குது மழை பெய்யுது நனையுது பூமி அதுக்கு வேண்டிய ஆகாரம் கிடைக்குது நம்ம எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தாவே முக்கு ஸ்தோத்ரம் இன்றைக்கி தனிமையில் வாடுகிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே காட்டில் இருக்கிறது போல தூரமாக இருக்கிறேன் நான் எனக்கு யாரும் இல்லையே நினைக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்த மக்களுடைய உள்ளங்களை தொடுவீராக வனாந்திரத்திலையும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறவர் வனாந்திர தாவரங்களிலும் பொழிகிறது என்று எழுதியிருக்கிறதே அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு தேவ சமாதானம் பொழிந்தருள்கிறார்கள் பொழிந்தருளுங்க தாவே தேவ 
சமாதானத்தை பொழிந்தருள்வீராக நிம்மதியை பொழிந்தருள்வீராக தேவ ஆசீர்வாதத்தை பொழிந்தருள்வீராக எல்லா விதத்திலையும் சந்தோஷத்தை பொழிந்தருள்வீராக ஓ அவருடைய உள்ளத்திலே நிம்மதி உண்டாகட்டும் தனிமை நீங்கட்டும் தனிமை ஒழியட்டும் தனிமையின் உணர்வு ஒழியட்டும் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் கத்தர் எனக்கு சகாயர் என் கூட இருக்கிறார் என்னை விட்டு அவர் விலகுவதில்லை என்கிற எண்ணம் உண்டாகட்டும் தனிமை உணர்வுகள் நீங்கட்டும் கர்த்தாவே ஓ நம்பிக்கையற்ற நிலை நீங்கட்டும் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் காட்டில் இருக்கிறவர்களும் கூட நீர் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறீர் ஒரு சின்ன குருவி கூட சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவர் நாங்கள் சாப்பிடணும் நிச்சயமாக நீர் நினைக்கிறீர் நாங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர் எங்களுக்கு ஏராளம் தாராளமாய் தருகிற கிருபையும் வல்லமையும் உள்ள தேவனே உமை சொதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை வல்லமை எங்களை போஷிக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களை காக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே பதிமூணு கடைசி வசனம் மேய்ச்சல் உள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது ஆடுங்களை கேட்டு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிட்டியான்னு இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தை பற்றி நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த ஆடு மேய்க்கிற ஒரு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் ஆடை பெரிய பெரிய தொழிலாக செய்கிறவர் அவர் வெளிநாட்டில் அவர் எழுதுகிறாரு ஆடுங்களை மட்டும் நல்லா சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் தூங்க வைக்கவே முடியாது தூங்கவே தூங்காது சாப்பிட்டுட்டு அப்படி தூங்கமா அது தூங்கி சில நேரத்தில் மல்லாக்க படுத்துக்கிட்டு எந்திரிக்க தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருக்குமா அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு வயிறு நிறைய நிறைய சாப்பிட்றது அப்போ தான் அது தூக்கம் வரும் மேய்ச்சல் வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது ஆமாம் மேய்ச்சல் இருந்தால் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஏராளமான ஆடுகள் பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடி இருக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் சில நேரத்தில் வெளிநாடுகளில் பார்த்துருக்கேன் கோதுமை விளையிறத கண்ணு கட்டுற தூரம் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்கள் கோதுமை வளர்ந்து கலக்கும் பாருங்கள் நடுவில் ரோடு போட்டிருப்பான் ஒன்றும் இருக்காது ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கோதுமை வயல் தங்க வயல் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே பல 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 இந்த வெயில் அடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் காட்சி பார்க்குறதுக்கே அருமையாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலாம் போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏராளமாக யாரை விதைச்சி வச்சுருக்கான் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வச்சு வச்சுருக்கான் போயிட்டே இருக்கும் கண் ஏற்ற தூரத்துக்கு அது இருக்கும் பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடி இருக்கிறது அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாரு மேய்ச்சல் இருக்கிற இடத்துல ஆடுகள் நிறைஞ்சிருக்குது இங்கிலீஷில் அருமையாக சொல்லியிருக்கு பாஸ்டர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் வித் ஃப்ளாக்ஸ் அப்படியே சட்டை போட்டு விட்டால் மாதிரி அவ்வளவு ஆடு மாடுகள் அங்கே நிறைஞ்சிருக்குதான் ஏன்னா அதெல்லாம் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது வேலீஸ் ஆர் ஆல்சோ கவர்ட் வித் கான் அதாவது விளையக்கூடிய நிலங்கள் மட்டும் இல்லை இந்த மேய்ச்சலுக்கான நிலங்கள் கூட நல்லா அது புல்வெளிகள் அருமையாக வந்து பயங்கரமாக காட்சி அளிக்குதுன்றார் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவைகள் கெம்பீரித்து பாடுகிறது கெம்பீரித்து பாடுகிறது இதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இதை பற்றி ஸ்பர்ஜன் மறுபடியும் சொல்கிறார் பாருங்கள் த பவுண்டி ஆஃப் காட் மேக்ஸ் த ஏர்த் ஓக்கல் வித் இஸ் ப்ரைஸ் தேவனுடைய ஏராளம் தாராளம் பூமியை வாயை திறந்து துதிக்க வைக்கிறதுன்றார் அண்ட் இன் ஓப்பன் இயர்ஸ் இட் லிஃப்ட்ஸ் அப் அ ஜாய் ஷவுட் வாயை திறந்து துதிக்கிறது மட்டும் இல்லை சத்தமிடுகிறதுன்றார் ஆர்ப்பரிக்கிறதுன்றார் இயற்கை இயற்கையை பற்றி சொல்கிறாரு தேவனுடைய ஏராளம் தாராளத்தினால் நல்லா மழை பெய்யுது நல்லா வெயில் அடிக்குது நல்லா காற்றடிக்குது இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இயற்கை சத்தம் போடுதான் சத்தம் போட்டு கத்திரை துதிக்குதான் தானியங்கள் கூட சிங்க சாஃப்ட் ஸ்வீட் மெலடி அண்ட் டு த லாட் இந்த தானியங்கள் அசைகிறத பற்றி சொல் கேட்டில் லோ அவுட் த டிவைன் ப்ரைசஸ் அண்ட் த ரஸ்லிங் இயர்ஸ் ஆஃப் கிரெயின் சிங்க சாஃப்ட் ஸ்வீட் மெலடி அண்ட் டு த லாட் இந்த கோதுமை அதெல்லாம் இப்படியே இந்த காற்றில் அசைகிறது ஆடுறது அது மூலம் உண்டாகிற அந்த சத்தம் இருக்குது பாருங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் அது வந்து ஒரு பாட்டு மாதிரி இருக்குன்றார் சோஜனை மாதிரி கற்பனை உள்ள ஆடு கஷ்டம் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் த வாய்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இஸ் ஆர்டிகுலர் டு காட் இயற்கை 
போடுகிற சத்தம் கத்திற்கு விளங்குகிறது அது என்ன சொல்லுதுன்றார் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ ஷவுட் பட் அ சாங் அது வெறும் சத்தம் அல்ல அது ஒரு பாடல் அப்படின்றார் well ordered are the sounds of animate creation as they combine with equally well well tuned ripple of the waters and sighings of the wind adavadhu and vanandrathilum kaadugalilum irukkira and kaariyangal ella vandu thanni odudhu odaigal odudhu odumbodhu indru satham ketirukkeengala neenga kodaikanal maari pora adathila malaigal la poningna thanni odum kelna satham ketter irukum அருமையாக இருக்கிற சத்தம் அமைதலாக இருக்கிற இடத்துல அந்த சத்தம் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்புறம் காத்தடியுது அதில் இலைகள்லாம் நகருது அவர் சொல்கிறாரு இது வந்து அருமையான மியூசிக் மாதிரி இருக்குன்றார் வெல் டியூன்ட் ரிப்பிள் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் அண்ட் சைங்ஸ் ஆஃப் த விண்ட் அப்படின்றார் அது இச மாதிரி கேட்குதான் சொல்கிறார் நேச்சர் ஹாஸ் நோ டிஸ்கார்ட்ஸ் அதில் வந்து கேட்க முடியாத அசிங்கமான இது ஒன்றும் இல்லை இந்த மியூசிக்கில் கார்டு வாசிக்கிறாங்க டிஸ்கார்டுனா அது வந்து ஒன்று சேராத நோட்ஸை வாசிக்கிறது ஒரு மாதிரி ஜாரிங்காக இருக்கும் சவுண்டு அப்படி கிடையாதுன்றார் இயற்கையில் சொல்கிறாரு ஹெர் ஏர்ஸ் ஆர் மெலோடியஸ் ஹெர் கோரஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹார்மனி அண்ட் காற்று ராகம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதனுடைய கோரஸ் வந்து ஹார்மனி அவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்றார் எல்லாம் சேரும்போது எல்லா சத்தமும் சேரும்போது இந்த சன் தண்ணியுடைய சத்தம் காற்றினுடைய சத்தம் இலைகளுடைய சத்தம் தானியங்கள் அசைகிற சத்தம் எல்லாம் சேரும்போது ஒரு பெரிய ஹார்மனி மாதிரி இருக்குன்றார் த வேர்ல்டு இஸ் அ ஹிம் டு த இட்டர்னல் உலகமே தேவனை நோக்கி பாடுகிறது தேவனை சுதிக்கிறது சிருஷ்டி பல்லான்றார் பிளஸ்ட் இஸ் ஹி ஹூ ஹியரிங் ஜாயின்ஸ் இன் இட் அண்ட் மேக்ஸ் ஒன் சிங்கர் இன் த மைட்டி கோரஸ் இதை கேட்டு இந்த பாட்டோட தன்னையும் சேர்த்து கொண்டு அந்த கோயரில் சேர்ந்து பாடுகிறவன் பாக்கியவான்றார் என்ன கற்பனை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ண வரப்பு இருக்கு பைபிளை வாசித்து அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு அவர் கற்பனைக்கு அளவே இல்லை சொல்கிறார் இயற்கை கத்திர துதிக்குது நீ கேட்டிருக்கிறியா அந்த தண்ணியினுடைய ஓட்டத்தையும் இந்த ஓடைகளுடைய சத்தத்தையும் இலைகளுடைய அசைகிற சத்தத்தையும் தானியங்கள் அசைகிற சத்தத்தையும் குருவிகள் கத்துறதையும் விலங்குகள் சத்தம் விடுறதையும் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா கேட்கவே முடியாது நீயும் சேர்ந்து அதோட கத்திர துதின்ற நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் எப்படிங்க துதிக்கும் கத்துறன்றோம் இயேசுவே சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் என்னை துதிக்கலாம் இந்த கல்லுகள் என்னை ஸ்தோத்திரிக்கொண்டார் அவர் சொன்னார்னா நான் நம்புகிறேன் கல் கூட ஸ்தோத்திரிக்கும் அப்போ அதுகளே அவ்வளோ துதிக்குதுன்னா வாயி பேச்சு திறமெல்லாம் இருக்கிற நம்ம எவ்வளோ துதிக்கணும் அதுகளே சத்தம் போடுதுன்னா நம்ம எவ்வளோ சத்தம் போடணும் இருக்கீங்களா சில கிறிஸ்தவங்க சத்தமே போடக்கூடாதுன்ற கொள்கையில் இருக்கிறாங்க சத்தமே வரக்கூடாது அழக கடவுளை காக்கா கூட கற்றுது நாய் பூனை எலி எல்லாம் கற்றுது இயற்கையே கத்துது காத்து சத்தம் விடுது இவங்கள்ட்டது மட்டும் ஒன்றும் வந்துடாது வாயிலிருந்து ஆனால் நம்ம அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க கிடையாது நம்ம வாயை திறக்கிறோம் சத்தம் விடுகிறோம் ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் கையை தட்டுறோம் கையை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஏன்னா நாம் வெறும் செடி கொடி இல்லை நம்ம அதை காட்டிலும் மேலானவர்கள் ஆனால் எல்லோரும் எழுந்து நின்று நம்ம கடற்கரை உயர்த்தி நம்ம கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போம் எல்லோரும் வாயை திறந்து கத்திரை ஸ்தோத்தரித்து கத்திரை துதிப்போம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஓ அற்புதமான தேவனே இரு கிருவையின் தேவனே உமை துதிக்கிறோம் வல்லமை உள்ள தேவனே உமை துதிக்கிறோம் ஏராளம் தாராளமானவரை உமை துதிக்கிறோம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இயற்கையை கூட அற்புதமாக பராமரிக்கிறவர் எங்களை எப்படி பராமரிப்பீர் என்பதை எண்ணி பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய விதத்திலும் பூமிக்குரிய விதத்திலும் எங்களை கத்தாவை அளவற்ற அன்போடு எங்களை விசாரிக்கிற தேவன் நீர் எங்களை பராமரிக்கிற தேவன் நீர் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து பார்க்கிற தேவன் நீர் எங்களை வந்து விசாரிக்கிறவர் நீர் ஓ எங்கள் தேவையை கண்டு அறிகிறவர் நீர் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பாய்ச்சுகிறவர் நீர் பொழிய பண்ணுகிறவர் மழையை வனாந்திரத்திலும் காடுகளிலும் கூட பொழிய பண்ணுகிறவர் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே 
அவைகளெல்லாம் கம்பீரித்து பாடுகிறது வனாந்தரம் காடுகளும் விலங்குகளும் பறவைகளும் கம்பீரித்து பாடுகிறது மரங்களும் இலைகளும் கம்பீரித்து பாடுகிறது நாங்கள் அதை காட்டிலும் அதிகமாய் பாடுகிறோம் ஓ துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பாடலின் சத்தம் கேட்கட்டும் இசையின் சத்தம் கேட்கட்டும் உள்ளங்கள் மகிழட்டும் கத்தரில் பூரிக்கட்டும் கத்தரை உள்ளங்கள் துதிக்கட்டும் கத்தாவே கிறிஸ்தவ இல்லங்கள் வீடுகள் துதியால் நிறைந்திருக்கட்டும் ஸ்தோத்திரத்தால் நிறைந்திருக்கட்டும் தேவனுடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கட்டும் ஒவ்வொரு உள்ளமும் உம்மை பாடட்டும் கத்தாவே உம்மை துதிக்கட்டும் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இது ஒவ்வொரு நாள் அனுபவமாய் ஜனங்களுக்கு மாறட்டும் இதை தியானித்து பார்க்கட்டும் உள்ளங்கள் உங்களே மகிழட்டும் கத்தாவே இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமே கத்திரவன் ஆசீர்வதி